omelan-omelan yang Mbak Novi itu jadi jadi begini tuh seneng banget gitu. Dimas, Manda, Senia, Leren, kayak gitu. <laughs> Halo apa kabar semua, jumpa lagi dengan saya Dimas Prakoso Dan kali ini Ruang Integrasi kembali menyapa kamu semua Dan pada kesempatan kali ini ada satu hal yang berbeda karena saya seneng banget uh, Apa ya kira-kira bukan karena long weekend kemarin Atau bukan karena long weekendnya ya Tapi satu hal yang membuat saya senang dan juga bahagia adalah Ini dia <laughs> Akhirnya buku ini sampai juga di tempat saya nih. Nah, oke. Okay. Jadi uh, di ruang integrasi kali ini saya mau cerita soal buku ini, uh, buku kolaborasi lawan hoax COVID-19, kampanye riset dan pengalaman Japelidi di tengah pandemi. Huh, kalau bisa dibilang satu tahun kemarin, mulai dari 2000. 20 awal sekitar bulan Maret sampai dengan kurang lebih sekitar bulan Agustus kita uh, Jablidi benar-benar uh, gabung bareng untuk menyelesaikan sebuah kampanye. Nah, yuk berikut adalah sedikit review apa yang kita lakukan di Jablidi pada saat awal masa kampanye lawan hoax Covid. Sebelum nanti saya akan mereview isi dari buku ini Ya teman-teman itu tadi adalah apa yang sudah kita lakukan sedikit review tentang aktivitas kita di jaringan pegiat literasi digital atau Japelidi pada saat awal pandemi COVID-19 dan kalau kita bicara tentang pandemi COVID-19 ini pandemi ini semasuk ke Indonesia kurang lebih sekitar 2 Maret 2020 seiring dengan munculnya konfirmasi positif pertama yang ada di Indonesia dan dengan sangat cepat kemudian ini diikuti dengan berbagai macam kebijakan yang ada di banyak wilayah di Indonesia untuk melakukan penutupan sementara hingga melakukan aktivitas-aktivitas berupa pengalihan kegiatan dari luring menuju ke kegiatan dan aktivitas daring tersebut mau tidak mau mengubah semua cara kita dalam bekerja dan juga mengubah bagaimana cara kita dalam berinteraksi namun ada hal yang juga jauh lebih penting saat itu dimana informasi-informasi yang banyak beredar di masyarakat itu variannya sudah luar biasa dan kami khawatir kalau tidak semua masyarakat bisa mendapatkan aksesibilitas informasi yang tepat dan juga yang benar maka dari itu Jabringan Pegiat Literasi Digital atau Jablidi kemudian uh, kita berkumpul untuk kita yuk bikin sesuatu sesuatunya itu adalah kita melakukan kampanye sebenarnya kampanye tentang konten-konten apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama di awal masa-masa pandemi kemarin walaupun kampanye ini sendiri juga kemudian berlanjut hingga kampanye jilid kedua dan juga banyak banget aktivitas-aktivitas lainnya Nah, kalau di kampanye jilid 1 ini, saya merasa bersyukur ya bisa dipertemukan dengan orang-orang yang memang benar-benar energinya tuh nggak ngerti terbuat dari apa gitu. Uh, tentu melakukan perubahan dari aktivitas luring menjadi aktivitas daring itu bukan hal mudah untuk siapa saja. Apalagi mayoritas dari anggota Jablidi juga memiliki pekerjaan dan juga kesibukan masing-masing Tapi masih bisa, masih ada waktu untuk kemudian kita ngumpul bareng Mencoba untuk melakukan sesuatu bersama Dan yang paling penting adalah kita memberikan impact pada masyarakat Dan dari semua itu, hal yang paling saya ingat juga adalah bagaimana proses diskusi Kita diskusi itu benar-benar sampai malam dan hanya berbekal dari 
kita menggunakan Zoom meeting, kemudian menggunakan WhatsApp group dan ada banyak banget yang kita bahas di situ, ada banyak yang kita presentasikan kontennya seperti apa, bahkan sampai kita membuat translate dari konten-konten tersebut. Nah, ini yang kemudian rasanya tuh bikin wow, ngeri-ngeri sedap sebenarnya kerja bareng teman-teman di Jabelidi. Dan yang pasti kita kerja itu kolaboratif, terus kita tuh saling backup satu sama lain. Ada lucunya juga, tapi saya cerita dari lucunya dulu aja deh. Pernah ada satu momen di mana salah satu anggota kita nggak uh, ada tukang sayur. <laughs> Jadi Mbak Monik dari Solo enak-enak kita lagi zoom meeting, terus tiba-tiba, eh sebentar ya, Mas Mbak, aku ngejar tukang sayur dulu. Kalau nggak dikejar, besok belum tentu aku dapat sayur. Kita langsung kita ketawa sih, ketawa dan juga seru juga. Tapi pembahasan terus berlanjut. Terus yang benar-benar membuat saya masih kerasa sampai sekarang itu gimana teman-teman Gatulidi itu ke, di saat mungkin banyak orang di luar sana yang belum memahami bahwa psychological safety itu menjadi hal yang penting di Jabelidi itu sudah benar-benar dipahami kita benar-benar memperhatikan bagaimana kondisi psikologis dari masing-masing anggota kayak gitu psikologis dalam artinya gini kita terpisah nih secara geografis mungkin zona waktu kita terpisah juga kayak seperti sama Mbak uh, Manda Mbak Manda di Bali kemudian yang lainnya di Jawa yang juga dengan Mbak-Mbak dan mas-mas yang lain di berbagai kota yang ada di Indonesia terus kita kondisi persebaran masing-masing kota juga berbeda kondisi paparannya juga berbeda dan kita benar-benar bisa saling backup satu sama lain. sama lain ketika satu orang drop yang lain up yang lain nge-backup ketika satu orang ini drop lagi yang lain lagi backup lagi gitu terus dan bagi saya kolaboratif kerja-kerja kolaboratif seperti ini loh yang benar-benar bagus gitu untuk diimplementasikan. Jadi ibarat kata sustainability-nya dalam sebuah peperangan itu benar-benar berjalan gitu. Dan yang menyenangkan lagi adalah di Jablib ini kita bisa membuat konten di mana konten itu juga telah kita translate menjadi puluhan bahasa. Bahasa apa? Bahasa lokal. Apa tujuannya kita melakukan translate bahasa lokal tersebut? Tujuannya adalah agar konten-konten yang diproduksi oleh Jablidi ini bisa langsung masuk dan juga langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Waktu itu, uh, saya sama Mbak Tia itu kita sama-sama translate untuk yang bahasa Jawa Surabayaan ya. Sempat ada ayal-ayalannya juga antara saya dan Mbak Tia. Yang pasti yang bikin saya seneng banget dengan adanya buku ini adalah Paling tidak kita sudah berkontribusi membantu bangsa ini, membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi Satu yang pasti kalau menurut saya kondisi pandemi ini bukan hanya soal kesehatan Mungkin core isunya adalah tentang kesehatan, tapi ada banyak sekali lini yang terdampak dan juga ada banyak sekali lini yang harus diedukasi seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Maka dari itu, kontribusi tidak hanya cukup dilaksanakan oleh satu pihak atau satu golongan saja untuk membantu Indonesia bangkit dari keterburukan atau untuk menjaga Indonesia tetap berada pada torsi yang tepat. Kami memiliki pengalaman, kami memiliki pengetahuan, dan itulah yang akan kami bagi. Karena hanya itu yang kita punya. Hanya itu yang bisa untuk kita berikan. Kita nggak mungkin masuk ke ranah-ranah lain, tapi kita mencari gimana caranya agar kita bisa berkontribusi dengan apa yang kita lakukan meski itu minim mungkin kampanye-kampanye seperti ini tidak sehebat mereka yang ada di rumah sakit tapi paling tidak kampanye-kampanye seperti ini adalah bukti dan wujud kepedulian anak negeri untuk Indonesia ya teman-teman terkait dengan buku ini sendiri ini adalah buku yang merangkum 
bagaimana kerja kita di Jabelidi di awal pandemi COVID-19. Buku ini sangat tebal dan ini ada sekitar 533 halaman yang dibuat full color untuk versi cetaknya dan buku ini terbagi dalam jumlah babnya ada 33 bab dengan empat bagian di mana bagian pertama adalah pengantar saya sambil melihat bukunya kemudian baru kita bicara tentang kampanye Japlidi melawan hoax COVID-19 yang ini kemudian dibagi lagi menjadi tujuh bab mulai dari strategi kampanyenya Japlidi bertumbuh berkembang dalam spirit crowd kemudian ada kampanye dari Japlidi yang bab tadi ditulis sama Teh Santi sama Bu Lili dan juga sama Mas Weksa Kemudian kampanye dari Jablidi dalam budaya partisipasi yang ditulis Mbak Firly, Mas Gilang, dan juga Mbak Intang. Kemudian ada manajemen kerelawanan sosial dan kolaborasi Jablidi yang ditulis sama Mbak Lestari, Mbak Lintang, sama Desi. Kebetulan Desi teman saya, sangkatan sih. Kemudian bahasa lokal dalam kampanye COVID-19 Jaga Diri, Jaga Keluarga. Ini yang nulis ada Mbak Eni, Mbak Nuni, dan juga Mbak Leviane Lotulung. Kemudian proses kreatif dalam pembuatan poster digital kampanye Jabli di lawan hoax COVID-19. Ada Mbak Hana, kemudian ada Mbak Intan lagi, ada Mbak Tia, kemudian ada Mas Yuda. Terus bab tujuhnya ada membandingkan framing dalam rilis dan berita studi kasus rilis pers Jabli di lawan hoax COVID-19. Jadi yang nulis ada uh, Mbak Gilang, Gilang Barahita, kemudian ada saya, kemudian ada Mbak Madi Atnyani. Bab berikutnya ada kampanye Luring Jablidi dan juga kisahnya. Ini ada Mamski, Rizky dan Mas Tuti. Saya manggilnya Mas Col sih ya. Sama Mas Col dan juga sama Mbak Manda. Nah, ini tujuh bab yang benar-benar merepresentasikan gimana sih kerja-kerja yang ada di Jablidi. Terus, uh, ada juga riset komunikasi dan COVID. Dan yang terakhir adalah pengalaman dalam pandemi ini bagaimana pengalaman-pengalaman Jabli Dears dalam uh, menghadapi pandemi kemarin. Terima kasih untuk jaringan pegiat literasi digital. Terima kasih untuk Jabli D yang sudah mengizinkan saya untuk bisa join ke sini. Dan mohon maaf kalau misalkan saya pun juga belum maksimal ketika ada di sini. Terima kasih buat semua teman-teman. Bu Rektor Jabelidi, Mbak Novi, Mbak Lestari, Teh Santi, Mbak Hana, Mbak Manda, Mbak Tia, Mbak Lintang, kemudian ada siapa lagi? Mas Weksa, gua nggak apal. Ada Bu Lili, Mas Gilang, kemudian Mbak Eni, Mbak Leviane, Mbak Intang, Mbak Gilang, Momski, Mas Chow, semua. Terima kasih para Jabelidiers. Gue jadi pengen nangis asli lihat ini lihat bukunya udah jadi ini jadi bener-bener kayaknya tuh kalimat apa ya omelan omelan yang banget itu jadi jadi begini tuh seneng banget gitu <laughs> jadi kayaknya kemarin yang banget Novi pada saat saya sama Senia sama Mbak Manda masih lanjut aja ngobrol gitu tiba-tiba Mbak Novi Dimas Manda Senia leren kayak gitu itu rasanya tuh kayak itu tuh baru kemarin gitu loh ternyata sudah satu tahun dan sudah terbentuk seperti ini uh, aku nggak ngerti sih ini vlog akan jadinya seperti apa tapi yang pasti kalau dibilang review buku juga nggak 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 review juga orang coy cuman nunjuk nunjukin doang ya paling mungkin ini adalah ekspresi kegembiraan saya sang bayi ini lahir Dan yang pasti, vlog ini adalah request dari Mbak Yola untuk dibikin ya Terkait dengan bukunya Jablidi seperti apa Dan mohon maaf kalau isinya nggak terlalu mendetail sampai di dalamnya Karena nanti kalau saya detail isi di dalamnya namanya spoiler Nah buat semua saja yang pengen tahu dan juga pengen dapetin buku ini Bisa uh, di download, silahkan uh, untuk linknya bisa dicek di akun Facebook saya di Dimas Prakoso semoga ya kalau yang nggak follow saya semoga bisa search karena 
saya private sih atau mungkin ngeliat ke akun-akunnya teman-teman yang ada di Jabelidi akun-akunnya Jabelidi pasti ada deh linknya akan seperti apa kayak gitu by the way thank you semua terima kasih pengalamannya terima kasih kolaborasinya dan terima kasih buat Mbak Novi yang semangatnya tiada gendur Terima kasih buat seluruh Jabal Leaders yang kita bareng-bareng di kampanye pertama Jadi kangen dan semoga pandemi benar-benar segera berakhir Sehingga Jabal Leaders bisa kembali lagi berkumpul Dan memberikan sesuatu yang lebih besar, lebih bermanfaat lagi untuk Indonesia Dan tentunya untuk mengedukasi masyarakat dan juga menumbuhkan literasi digital yang ada di Indonesia Saya Dimas Prakoso Jumpa lagi di edisi-edisi mendatang.